بسم الله الرحمن الرحیم سلام شاگردای عزیز وقتتان بخیر خوش آمدین به دروس آنلاین شمس لندن اکادمی ما اسد الله برکی هستم و مضمون کمپیوتر صنف 12 هم را برتان تدریس میکنم و امروز درس دوم برنامه اکسس است شاگرده عزیز خدا کنه از صحت کامل برخوردار باشین و در درس گذشته چیز مشکل نباشه درس جدید آغاز میکنیم هران چیزی که ذهنتان مخشوش میسازه از پیشتان دور بسازین تا درس را خوبتر و درستتر یاد بگیرین خب شاگرده عزیز روز گذشته در مورد برنامه اکسس دیتابیز برتان یک معلومات دادیم تا آشنایی پیدا بکنین به برنامه اکسس دیتابیس که چی است و در کدام راه ها ما میتونیم از این برنامه استفاده بکنیم و امروز به خیر میاییم برتان کار میکنیم کارهای عملی برنامه اکسس را شروع میکنیم که چیگونه ما میتونیم در این کارهای عملی را شروع بکنیم از کجا شروع میکنیم از کجا درس را آغاز میکنیم تا بالاخره به کجا برسیم قبل از اینکه درس عملی را شروع بکنم شاگردای عزیز یک چیز متوجه باشین که برنامه اکسس مثل برنامه ورد اکسل از تب هم شروع نمیشه ما روز گذشته در تشریح یک چیز را یادآوری کردیم به نام آبجکت ما در برنامه اکسس از آبجکت ها شروع میکنیم از آبجکت شروع میکنیم از آبجکت تیبل حالا که چرا از آبجکت تیبل شروع میکنیم شما را وقتی که کارهای عملی شروع شد برتان میگم به خاطر باز کردن برنامه اکسس در اندر نوشته کنین ام اس اکسس <تصفيق> بعد از او برتان برنامه اکسس چی میشه؟ باز میشه شما در تصویر هم میبینین که برنامه اکسس چی میشه؟ در حال باز شدن است یک چیز دیگر هم باید برتان یادآوری بکنم که ما وقتی میرفتیم در برنامه ورد یا اکسل کار میکدیم اول کار میکدیم بعد از او باز میرفتیم او را چی میکدیم؟ سیف میکدیم اما برنامه اکسس قسم است قبل از اینکه ما کار آغاز بکنیم اول باید ما دیتابیس خود را سیف بکنیم بعد از اینکه دیتابیس ما سیف میشه باز میتونیم کار انجام بدیم شما در تصویر هم میبینین این برنامه ورد اکسل وقتی ما در ابتدا بازش میکنیم در مود دو سمت تقسیم بندی میشه سمت راست سمت چپ که یک بغلش به نام رسنت یاد میشه قسمی که در ورد اکسل براتون تشریح کرده بودیم و یک سمتش صفحات از قبل ساخته شده توسط کمپانی مایکروسافت است حالا ما میاییم به خاطر ساختن یک دیتابیس جدید چی میکنیم میاییم بالای بلانک دیتابیس چی میکنیم دبل کلیک میکنیم بالای بلانک دیتابیس که دبل کلیک کردیم برنامه اکسس اول چی از ما میخواهیم میگه اولی را باید ما چی بکنیم سیف بکنیم تا زمانی که ما سیفش نکنیم این نمیشه شما دیدین دوست عزیز ما او را سیف کردیم حالا یک بار بخاطر از اینکه که دقیق تر ببینیم من این برنامه اکسس دوباره باز میکنم بالای دا بلانک دیتابیس دبل کلیک میکنم و اینجا از ما و شما دوست عزیز متوجه باشین میخواه که میگه در ابتدا باید این همی دیتابیستان چی شوه؟ کریت شوه یعنی سیف شوه در کجا میخوای کریتش بکنی؟ با کدام نام؟ ما مثلا میخوایم که فرست یعنی دیتابیس اول ماست که کارهای عملی را شروع کردیم در کدام قسمت سیف شوه؟ مثلا میگم در قسمت دسکتاب میره چی میکنم؟ سیوش میکنم بالای دسکتاب کلک میکنیم به نام فرست بعد اوکی میگیم ای را کریت میگیم دیتابیس ما چی شد؟ کریت شد یا ساخته شد خب حالا ببینیم در تصویر اینجا تیبل از قبل وقت ساخته شده این تیبل ای چیز نداره جز چی؟ جز یک آیدی ما در ای هیچ کار کرده نمیتونیم پس ما باید این تیبل یک بار بسته بکنیم بعد از اینکه بسته شد ما باید خود ما تیبل بسازیم یعنی اولین آبجکتی که در برنامه اکسس ما درس شروع میکنیم و ما آبجکت تیبل است ما قبلا یادآور شدم که در برنامه ورد اکسل ما از تب هم شروع میکردیم به ترتیب میرفتیم تا آخر درس باز خلاص میکردیم اما در برنامه اکسس گفتیم تو نمیشه از آبجکت ها باید شروع بکنیم قسمی که دوستا عزیز شما هم در تصویر میبینین حال تمام ریبون ها و تب ها غیر فعال است چرا ما هیچ چیز نداریم تا زمانی که ما یک تیبل نداشته باشیم اونا فال نمیشن حالا تمام اون چیزها غیر فال از تصویر ببینین چرا فال میشه وقتی که ما یک تیبل داشته باشیم که بالا از او کار بکنیم از این خاطر ما میریم سر آبجکت ها اول کار میکنیم آبجکت ها را میخوانیم بعد از او باز میریم به درس های تب ها که تب هم از اون ترتیب تا آخر خب چگونه میتونیم یک تیبل کریت بکنیم ما در برنامه اکسل هم خوانده بودیم که 
تیبل کریت میکردیم یا گنوان برش جور میکردیم میرفتیم میگفتیم آیدی باشه باز آیدی ها رو به ترتیب درج میکردیم باز نیم بود پوزیشن بود سالاری بود به می ترتیب هر چیزی که در تیبل نیاز می بود اول خود ما عنوانش نوشته میکردیم و در پایانش میرفتیم محتویات هم عنوان ها رو نوشته میکردیم حال در برنامه اکسس به خاطر ساختن تیبل چی باید بکنیم در تو دام میرین بالای کریت کلیک میکنین بعد از اینکه بالای کریت کلیک کردین این جمع آپشن هایی است که ما روز گذاشتم براتون چی کردیم تشریح کردیم گفتیم آبجکت تیبل بود کیوری بود فارم بود ریپورت بود مکرو بود که این در این قسمت از دوست عزیز شما در تصویر هم میبینین من امرای کرسر براتون نشان میتونم این قسمت به نام چی یاد میکنن به نام آبجکت تیبل یاد میکنن این قسمت به نام آبجکت کیوری یاد میکنن این قسمت به نام فارم یاد میکنن این هر کدام از اینا آبجکت ها است که ما اینا را بخوانیم وقتی که اینا تمامش امرای شاشنایی پیدا کردیم بعد از او باز میتونیم که از دیگه تبا هم استفاده بکنیم پس در ابتدا به خاطر ساختن یک تیبل ما باید چی بکنیم بعد از باز شدن برنامه اکسس میاییم در قسمت کریت کلک میکنیم بعد از او میریم در کجا؟ در تیبل دیزاین در تیبل نمیریم اول اول در تیبل دیزاین میریم به خاطر چی؟ به خاطر از ای که ما میخواییم یک تیبل دیزاین بکنیم. پس بالای تیبل دیزاین وقتی که کلک میکنیم صفحه تیبل دیزاین در تصویر شما میبینین بر ما باز شد اینجا سه بخش داره یک بخشش از به نام فیلد نیم یک بخشش از به نام دیتا تایب و یک بخش دیگه شما از به نام دسکرپشن وظیفه اینا چی است؟ ما باید این ها را با تمام جزیاتش بفهمیم اولیش به نام چی یاد میشه؟ به نام فیلد نیم فیلد نیم یعنی چی؟ ما پیشتر یادآور شدم که در برنامه اکسل وقتی ما میرفتیم کار میکردیم در بالا انوان جور میکردیم فیلد نیم اون هم به نام فیلد نیم یاد میکرد اینجا در ابتدا اگر بخوایم انوان جور بکنیم باید در قسمت فیلد نیم ما جور بکنیم مثلا فیلد نیم های ما چی چی باشه آیدی داشته باشه پوزیشن داشته باشه نیم داشته باشه فادر نیم داشته باشه سالاری یا تایم یا هر چیز دیگه که نیاز از داشته باشه در فیلد نیم جور میکنیم یک تفاوت دیگه هم داره ما وقتی می رفتیم در برنامه اکسل نوشته میکردیم آیدی پایانش می آمدیم مستقیم آیدی ها را درج میکردیم اما در برنامه اکسس در پولی از این شما وقتی که در پولی فیلد نیم میبینید یک چیز از بنامه دیتا تایپ ما هر فیلد نیمه که می سازیم باید دیتا تایپش انتخاب بکنیم دیتا تایپ یعنی چی؟ یعنی تقریب مثال من فیلد نیم من انتخاب میکنم نیم دیتا تایپ یعنی دیتا را که ما تایپ میکنیم چی است؟ در نیم واضح است وقتی که ما نوشته میکنیم فیلد نیم شد نیم معلوم دار که ما نام نوشته میکنیم نام چی است؟ تکست است متن است پس ما دیتا تایپ باید چی انتخاب بکنیم؟ تکست یا طور مثال ما نوشته میکنیم فیلد نیم ما را فون نمبر یا نمبر موبایل پس دیتا تایپ شد چی انتخاب بکنیم؟ یعنی چی درج میکنیم دمو؟ نمبر درج میکنیم پس دیتا تایپش باید چی باشه؟ نمبر باشه دیتا تایپ هایی که در اینجا هست من اونا را یک یک فیل نیم جور میکنم به شکل نمونه تا اونمو دیتا تایپ ها تمامش براتان واضح شده تا اونمو دیتا تایپ ها را کل شب بفامین و بعد از او باز شما نظر به ضرورت تان هر فیل نیمه که میسازین از اونمو دیتا تایپ ها چی بکنین؟ استفاده بکنین خب طور مثال من یک فیل نیم میتونم به نام ID. سعی از دوست عزیز یک فیل نیم به نام آیدی دادیم اینجا وقتی که بالای دیتا تایپ میاییم اینجا میگه که دیتا تایپ رو انتخاب کن فعلا شما در تصویر هم میبینین شارت تکست نوشته است من میام بالای از اینی کلک میکنم اینجا امون لیست دیتا تایپ ها بر ما چی میشه؟ واضح میشه آشکار میشه ما هر کدام از اینا را باید با تمام جزیات بفهمیم. که شارت تکست به کدام فیلد نیما به درد میخوره حالا من اگه یک نمونه هزار کدام از این وقتی که کار کردم باز بر شما بیخی واضح میشه باز هر فیلد نیم را که من انتخاب بکنم شما به سالگی هم میتونین که مو دیتا تایپش خودتان انتخاب بکنین بعد از تشریح کردن من خب ما ایدی را انتخاب کردم ببینیم در این قسمت در قسمت دیتا تایپ لیست که باز شده من کدام را باید انتخاب بکنم آیدی معلوم دار است که نمبر درج میشه ما در اینجا دو نوع نمبر داریم متوجه باشین دوست عزیز یکی اوتو نمبر داریم یکی نمبر داریم من امرای کرسر هم نشان تان میتونم یکی نمبر داریم و یکی هم اوتو نمبر داریم فرق بین نمبر و اوتو نمبر چی است؟ من در آیدی میتونم از هر دوی از اینا استفاده بکنم اگر من نمبر انتخاب بکنم 
پس وقتی که میخوایم دیتا انتری بکنم آی دی نمبر رو باید خودم نوشته بکنم آی دی احمد 007 آی دی محمود 81 آی دی هر نام دیگه ای که هست از او برش یک نمبر مشخص خود ما میریم نمبرش درج میکنیم در کدام صورت؟ در صورتی که من دیتا تایپش نمبر انتخاب بکنم اما اگر برم اوتو نمبر انتخاب بکنم وظیفه از این چی است؟ وظیفه از این است که وقتی که من انتری میکنم آی دی را خود کمپیوتر چی میکنه؟ برش درج میکنه از یک شروع میکنه تا هر قدره که ما انتری میکنیم اوتومات برش آیدی داده میره یعنی به شکل اوتومات برش چی میکنه؟ نمبر میته و ما صلاحیت تغییر دادن از او اوتو نمبر که برش انتخاب کردیم از او نمبر را نداریم از نفر اول که ما انتری کده میریم تا آخر برش اوتومات نمبر داده میره انال نظر به ضرورت تان هر کدام شکل شما میخواین امور انتخاب بکنید من میگم اوتو نمبر باشه. اوتو نمبر انتخاب شد حال شما ای را متوجه باشین باز وقتی که ما انتری کردیم یا دیتا انتریک صورت گرفت وضوع جبرتان بیخی واضح میشه اصل تیبل به این شکل دیده میشه این شکل نیست میم تر مثال یک فیلد نیم دیگه میگیریم فرض کنین که نیم باشه به نیم کدام دیتا تایپ باید انتخاب شود من میگم دیتا تایپ چی؟ شارت تکست باید انتخاب شود چرا شارت تکست؟ ما در قسمت فیلد نیمایی که نیاز به تکس دارن یا انتریش ها نیاز به تکس دیامتن داره دو دانه داریم یکی لانگ تکس داریم یکی شارت تکس داریم شارت تکس چی هست؟ هر فیلد نیمه که تعداد حروف از او کمتر باشه و متن در او نوشته شده تنها متن تنها تکس در اوش نوشته شده در او صورت از شارت تکس استفاده میکنیم مثلا نیم به نیم ما شارت تکس استفاده میکنیم چرا تعداد حرف های یک نام کمتر از زیاد نیست احمد، احمد الله، محمود، محمد کبیر یا هر کس دیگه یک هست در اون صورت ازش چی استفاده میکنیم؟ شارت تکست استفاده میکنیم خیلی لانگ تکست چی هست؟ لانگ تکست و ازیفیشی هست هر فیلد نیمه که تعداد حرفایش بیشتر بود و امرایش ترکیبی اعدادم بود در اون صورت باز از لانگ تکست استفاده میکنیم متوجه باشین دوستای عزیز وقتی که ما شارت تکست انتخاب میکنیم دمو فیلد نیم غیر تکست دیگه هیچ چیز درد کرده نمیتونیم وقتی که باز لانگ تکست انتخاب میکنیم هم تکست میتونیم نوشته بکنیم هم چی میتونیم نوشته بکنیم هم میتونیم متن میکس هر دوشه نوشته میتونیم که وقتی که تیبل انتری کردیم باز اونجا برتان عملی کارش میکنیم خدا کنه شارت تکست واضح شده باشه هر فیلد نیمه که تعداد حروفش کمتر بود و متن دمو فیلد نیم استفاده می شد از شارت تکست استفاده می کنیم خب بعد از اون میاییم سره فرض کنیم سلری ماشات کارمنده ما یا اگر اگر استودین دیتابیز جور بکنیم نمرات مضمون شاگرده ما شاگرده عزیز وقتی که ما فیلد نیم سلری دادیم دیتا تایپش باید چی انتخاب بکنیم در قسمت لیست دیتا تایپ ها ما به انتخاب سلری یا معاشات دو آپشن یا دو گزینه داریم گزینه اول ما نمبر است نمبر وظیفه‌اش چی است وقتی که ما فیلد نیم ما را سلری انتخاب کردیم بخوایم ماش یک کارمند ما را انتری بکنیم نوشته میکنیم یک هزار دو هزار سه هزار یا هر قدری که ماش از ما کارمند ما است و گزینه دوم ما که در قسمت لیست دیتا تایپ است کرنسی است فرق بین کرنسی و نمبر در چی از دوست عزیز وقتی که ما نمبر انتخاب میکنیم ماش کارمند خود درج میکنیم اونجا در پهلوی از او هیچ چیز نیاز نیست یعنی هیچ چیز درج نمیشه فقط چی درج میشه؟ نشته میشه یک هزار درست؟ اگر کرنسی انتخاب بکنیم باز چی میشه؟ بر ما نوشتهش میکنه یک هزار دالر یعنی اونم واحد پولی هر چیز را که ما به مو ماش میتیم مثلا اگر افغانی ماش میتیم واحد پولیش در پولیش بر ما درج میکنه اگر دالر ماش میتیم در پهلوی از مو عدد واحد پولیش بر ما چی میکنه؟ نشان میتیم پس ای چی شد؟ ای امو فرق بین نمبر و کرنسی شد که اگر ما در یک تیبل یک سلری داشته باشیم یا فیلد نیم به نام سلری داشته باشیم از نمبر انتخاب بکنیم یا از کرنسی انتخاب بکنیم نظر به ضرورت تان هر کدام شخاص دین میتونین استفاده بکنین مثلا من میگم که کرنسی باشه درست؟ خب میگم یک آپشن دیگه میتیم یک فیلد نیم دیگه انتخاب میکنیم به نام پوزیشن در ابتدا یک تیبل کوچک جور میکنیم 
وقت ما هم کمتر است باز روز بعد پس دوباره هم فیل نیما را تمام شد براتان تشریح میکنم حالا یک تیبل کوچک مثل که در اکسل وقتی که رفتیم درس خوانده بودیم یک تیبل خود ساختیم نشته کردیم آیدی نیم پوزیشن سلری حالی جمعی اگر ما تو یک تیبل کوچک میسازیم تا واضح شد براتان که چطور تیبل میتونیم بسازیم آیدی جور کردم نیم فیل نیم به نام نیم ساختیم سلری ساختیم مثلا یک مثال دیگه میتون براتان هایر دیت یا فرض کنین تاریخ استخدام کارمند یا شروع کار که امرای ما کارمندا شروع کردن تایم او را برش جور میکنیم استارت دیت یا تاریخ که کارمند بر ما کار شروع کرد اینجا کدام آپشن داریم به نام دیدن تایم ما جز از این نمی دیدن تایم هیچ فیل نیم دیگر را باید انتخاب نکنیم دیدن تایم هر فیل نیمه که او ضرورت به تاریخ و زمان داشت و نمور باز برش چی انتخاب میکنین دیدن تایم مثلا یک فیل نیم داریم به نام دید آف برد یعنی تاریخ تولد کارمندان ما و نمور باید ما دیدن تایم انتخاب بکنیم خب دوسته عزیز من همه قدر تیبل یک بار عملی بر تا نشان میتونم که چطور انتری میشه باز روز بعد انشالله تیبل مکمل بر تا جور میکنیم به همه قدر که فاعت میکنه بخاطر دیدن تیبل بین در قسمت ویو کلک بکنین. ما دو نوع ویو داریم یکی دیزاین ویو داریم یکی دیتابیس ویو داریم دیزاین ویو در اینمی حالت دیزاین میاره که ما تغییرات داریم و دیتابیس ویو میبریم در داخل خود دیتابیس که ما چی کنیم سر تیبل کار بکنیم من میگم ببر ما در قسمت دیتابیس ویو کلک میکنم میگه سیوش کو بله میگم سیوش کو به نام IT و بالا اوکی کلک میکنیم میگه پرایمری کی داشته باشه یعنی که روز بعد ان شاء الله پرایمری کی را برتون تشریح میکنم میگم نه نداشته باشه بعد تیبل به ما چی میشه سایر میشه اینا رو ببینین دوست عزیز من اگه انتری هم میکنم کوازی شو باز درس تمام میکنیم مثلا میگم که جمیل است ماش چقدر است 1200 200 امی که می هم سر نفر بعدی بر ما اوتومات ببینیم که دالر ساین چی میکنه اضافه میکنه این نمی آدم 1200 دالر ماش میگیره و تاریخ شروع کارش چه وقت است او را میتونیم که چی درج بکنیم تاریخ درج بکنیم یا نفر دوم مثلا حمید است ماش چقدر است فرض کنیم 1300 دالر اینجا یک چیز دیگر هم متوجه باشین که آیدی و تومات خودش نمبر گرفته میره ما هیچ کار نمیگیریم پس اگر خواسته باشین پس همین تیبل ما را در دیزاینش بریم تغییرات دایش بریم در این صورت بین بالای ویو کلک بکنین پس برین بالای دیزاین ویو پس هم حالت قبلی میک میتونیم چی بکنیم تغییرات بریم خب دوستا عزیز ای بود درس دوم برنامه اکسس صنف دوازده اگر سوال یا چیز می داشته باشین در کومنت ما را در جریان بگذارین ما سوالات تانه جواب می دهیم و کار خانگی تانی است که یک تیبل شما جور می کنین امی فیل نیما را تغییر می تین نامایشان چیزی باشه که به مود دیتا تایپا چی داشته باشه رب داشته باشه و مکتبا کشرو شد من این تیبل باز از پیشتان می گیرم دوسته عزیز متوجه صحت تان باشین و به خاطر صحتمند بودن ورزش را فراموش نکنه و اگر به قرطاسیه و یا کتاب ضرورت می داشته باشین با ما به تماس شوید ما در به منازلتان او را چی میکنیم میاریم خدا حافظ وقتتان خوش و همچنان دوستای عزیز صفحات اجتماعی ما را لایک و شیر بکنین و سوال اگر می داشته باشین انتقال و یا پیشنهاد در کومنت با ما شریک بسازین و ما جوابده خواهیم بود خدا حافظ